आगे भिडियोग मैट्रिक्स कि धारणा पे तेल आज के देख आज के देखो हमें निर्णायक आके बोले निर्णायक कि धारणा देखो तेल को मैट्रिक्स कि देखते पे दोधर होते एक आयतकार होते बर्गकार होते तेल एबार को बर्ग मैट्रिक्स जो मान निर्णय करते चाहिए हमें निर्णायक सहाज्य देते हैं निर्णायक हमें क्यों प्रकाश करी निर्णायक के साधारण ए रखम मडर मत चिन्ह दिए अथवा हे एरक डेल्टा दिए प्रकाश करी तेल जो एक मैट्रिक्स है तेल यही मैंने बोझा हो डिटार्मेंट ए अथवा हे एटी डेल्टा दिए प्रकाश करते अथवा ये डेट ए ए रखम लिखते परि तेल को मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स एक बर्ग मैट्रिक्स थे तरह निर्णायक हाँ बेर करते गले कि डेट ए लिखते परि मैं ये चिन्हटा के डेट ए बोले अथवा डेल्टा दिए से प्रकाश करते अथवा डेट ए ए रखम को लिखते परि तेल निर्णायक कीरकम तेल एखे धर को निर्णायक नहीं रखम एक दुई तीन चार ये एक निर्णायक निल दुई क्रम निर्णायक तो यार अर्डर हमारे दुई क्रस दुई एट तेल एटार जो बर्ग मैट्रिक्स क्षेत्र ही निर्णायक शुदुम्र पाता हमारे दुई क्रस दुई और बोला दरकार है ना हमारे शुद्म दुई क्रम निर्णायक बोल है तेल दुई क्रम निर्णायक मैंने बोझा हे एक टू क्रस टू क्रम निर्णायक तेल ये निर्णयगलो थे यो के निश्चय मान बेर करते हैं तेल एट मान नार मान निर्णय करते हैं तेल को निर्णायक के मान निर्णय करते गले से विस्तृत करते हैं तेल विस्तृतिकरण क्यों करते हैं तक जो एक दुई क्रस दुई क्रम निर्णायक थे तरह विस्तृति क्यों करब ना हमें एक संगे चार गुण करब तरह तीन संगे दुई गुण कर वियोग कर तेल एट क्रस टू क्या वन इंटू फोर माइनस थ्री इंटू टू तेल एट कर लेकिन पा हो फोर माइनस सिक्स एट टू माइनस टू तेल एट पे गलम हमें हमें ये निर्णायकटार मान तेल एखे कि करलम ना जो एक रखम दुई क्रस दुई क्रम निर्णायक थे दुई क्रम निर्णायक थे तेल क्यों करब ना बा दिकर ओपर टर्म शुरू करब और को गुण करब माइनस जो एक बाकी थकल से गुण कर वियोग करब तेल एट पाची हो निर्णायक मान तेल जो एक्साम्पल नहीं बी धर रही है दुई छय चार सत ए रखम एक रही है तेल एट कर ले निश्चय इन्हें प्रथम दर संगे सत गुण करब माइनस चार संगे छय गुण करब तेल एट मैंने हो टू इंटू सेभेन माइनस फोर इंटू सिक्स तेल एट हो गो हमारे निर्णायक मान तेल एट कर ले चौद माइनस चौबीस तमें हो माइनस टेन तेल देखो ये हमारे माइनस टेन एलोटार भैलू तेल एरम भाव में हमें दुई क्रस दुई क्रम निर्णायक बेर करब एब तो हमारे दुई क्रस दुई क्रम थे तरह को मारे नहीं तीन क्रस तीन क्रम थे निश्चय तेल एब तीन क्रस तीन क्रम निर्णायक हमें क्यों बेर करब से देखी तेल को निर्णायक धर हमारा आज ए रखम जो एक दुई चार छय दुई पाँच सत तीन दुई ए रखम धर को निर्णायक हमारे आज तेल ये विस्तृत करते हैं तेल प्रथम विस्तृत करार आगे कि देखते हैं ना हाँ चिन्हगुलो देखते हैं को निर्णायक मध्य जो संख्यागुल्लो थे तरह चिन्ह की है तरह चिन्ह जो एरम कर मन रखते प्रथम प्लस धरब दिए अल्टारनेट कर जाब ते माइनस तपर आर प्लस आर माइनस आर प्लस आर माइनस आर प्लस आर माइनस आर प्लस तेल ये हमारे चिन्हगुलो है तेरे प्रति एलिमेंटर चिन्ह चिन्ह बोलते क्योंकि एर आगे ए रकम कर बस ना पर विस्तृत करते गले चिन्हट लागे तेल ये चिन्हटा के रखा मन रखते पर प्रथम प्लस जो धरी पर आस माइनस माइनस तपर तब प्लस तपर तब माइनस तपर तब प्लस तपर तब माइनस ए रखम कर आस चिन्हगुल्लो कि आसे ये चिन्हगुल्लो आसे हे माइनस वन टू दि पावर आई प्लस जे को आई प्लस जे मैंने कि आई मान हे शाड़ी संख्या और जे हे स्तम्भ संख्या तेल देखो प्रथम जो जैगाटा प्रथम जैगाटार हमारे चिन्ह क्यों होत ना आई मैंने वन जे मैंने वन देखो वन प्लस वन टू तेल माइनस वन टू दि पार टू मैं एक प्लस होत यह जैगाटार क्षेत्र की प्रथम शाड़ी द्वित स्तम्भ तेल आयर मान वन और जे एर मान हो दुई तेल एट कर ले आसते माइनस वन टू दि पार वन प्लस टू तमान माइनस वन आसत निश्चय इरम कर चिन्हगुल्लो आसे तो चिन्हगुल्लो शर्टकाटे मैं एरम भाव में मन रखते पर प्रथम पजिटिव तरह अल्टारनेटिव भाव चलो पजिटिव नेगेटिव पजिटिव नेगेटिव एरम कर चलो तेल ये जो भांग तेल देखो ये डिटार्मेंट जो भांगी निर्णायक जो भांगी ये निर्णायक कि करते होते ना जो एक शाड़ी जो एक स्तम्भ हिसाब के भांगते तीनखाना शाड़ी आज है ये दोटो तीनटे अथवा तीनटे स्तम्भ आज है ये एक स्तम्भ एक स्तम्भ एक स्तम्भ तेल जो एक सपेक्षे हमें निर्णायक भांगते जार सपेक्षे भांगे ना क्या निर्णायक मान हमार एक ही आसें जो प्रथम शाड़ी सपेक्षे भांगी तालो एक ही आस द्वित शाड़ी सपेक्षे भांगले तालो एक ही आस एक ही स्तम्भगुल सपेक्षे भांगले हमार मान एक ही आसें तेल एखे जो दो करी प्रथम शाड़ी सपे के भांगी तेल जो प्रथम शाड़ी सपे के भांगी तेल प्रथम शाड़ी प्रथम एक ही आज प्रथम शाड़ी सपे के आज हे एक प्रथम एक लिखे फिलब 
তাহলে যার সাপেক্ষে ভাঙছি তার প্রথম পদ যেটা রয়েছে সেটা আমি লিখে ফেলছি সেটা কি করে লিখছে তার চিহ্ন সহযোগ এখানে আমার চিহ্ন কি ছিল তার একের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তাহলে আমি প্লাস এক লিখলাম আচ্ছা ইন্টু এবার ডিটারমিনেন্ট হিসেবে কি লিখতে হবে দেখো আমি যদি এখানে এক লিখতাম তাহলে নিশ্চয়ই এই একটা যে শাড়িতে আছে সেটা যদি বাদ দিতাম আর একটা যে সম্বরতে আছে সেটা যদি বাদ দিয়ে দিতাম তাহলে যেটা পড়ে থাকতো তাহলে আমার কি পড়ে থাকতো এইটা পড়ে থাকতো নিশ্চয়ই তাহলে এইটা আমি ডিটারমিনেন্ট আকারে লিখলাম দুই পাঁচ তিন দুই এটা আমি ডিটারমিনেন্ট আকারে লিখবো তাহলে এটা ডিটারমিনেন্ট আকারে লিখলে দেখো কি আসছে যে দুই পাঁচ তিন দুই এটা ডিটারমিনেন্ট আকারে লিখলাম এবার তাহলে এইটার কাজ হয়ে গেল আমার এবার এটার কাজ হয়ে গেল মানে এবার দুয়ের কাজটা দেখতে হবে তাহলে দুয়ের কাজ দুয়ের জন্য কি করব না দুয়ের চিহ্ন কী ছিল দুয়ের চিহ্ন ছিল দেখো হচ্ছে মাইনাস তাহলে আমাকে এখানে নিশ্চয়ই মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে তাহলে মাইনাস দুই লিখলাম এবার একইভাবে কি করব না দুই যে শাড়িতে আছে এবং দুই যে স্তম্ভতে আছে সেটাকে আমি যদি বাদ দিই তাহলে এইটাকে বাদ দিলাম আর এটাকে বাদ দিলাম তাহলে কি পড়ে রইল আমার ছয় পাঁচ সাত দুই তাহলে সেটাকে আমি এরকমভাবে লিখবো তাহলে দেখো এখানে আমি কি লিখছি এখানে আমি লিখছি হচ্ছে ছয় পাঁচ সাত দুই একইভাবে এবার চারের জন্য দেখবো তাহলে চারের জন্য কি হবে চারের জন্য চিহ্ন কি ছিল আমার চারের জন্য চিহ্ন ছিল প্লাস তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এবার প্লাস চার ইন্টু এবার এখানে এটার জন্য কী কী থাকবে তাহলে চারের জন্য দেখো এইটা আর এইটা বাদ চলে যাবে পরে থাকবে আমার ছয় দুই সাত তিন তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আমি লিখবো তাহলে ছয় দুই সাত তিন লিখবো তাহলে ছয় দুই সাত তিন এবার আমাকে এটাকে ভাঙতে হবে তাহলে এটাকে ভাঙলে ওয়ান ইন্টু তাহলে এবার দেখো এইটা আমি দুই অর্ডারের ডিটারমিনেন্ট ভেঙেছিলাম তাহলে কী করে ভেঙেছিলাম দুই ইন্টু দুই মাইনাস তিন ইন্টু পাঁচ তাহলে চার মাইনাস তিন ইন্টু পাঁচ মানে পনেরো মাইনাস দুই ইন্টু এটা কথা হবে তাহলে ছয় ইন্টু দুই তার মানে বারো মাইনাস পঁয়ত্রিশ আর প্লাস চার ইন্টু এটা কথা হবে আঠেরো মাইনাস চোদ্দো তাই এবার এটা যদি আমি ভাঙি তাহলে কী আসছে দেখো চার থেকে পনেরো ভাগ বিয়োগ করলে মাইনাস এগারো মাইনাস এটা কথা হচ্ছে বারো আর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ তাহলে পঁয়ত্রিশ থেকে বারো বাদ দিলে হয় হচ্ছে আমার তেইশ তেইশকে দুই দ্বিগুণ করলে ছেচল্লিশ তাহলে প্লাস হয়ে যাবে নিশ্চয়ই আর হচ্ছে এটা কথা হবে প্লাস চার আর এদিকে হচ্ছে চার তার মানে ষোলো তাহলে এটা ইকুয়ালস টু এটার মানে আমি কত পাচ্ছি দেখো তাহলে ষোলো আর ছেচ ছেচল্লিশ তাহলে ষোলো আর ছেচল্লিশে কত হচ্ছে ষোলো আর ছেচল্লিশে হচ্ছে তোমার বাষট্টি বাষট্টি থেকে এগারো বাদ দিচ্ছি তাহলে আমার কত করে থাকছে এখানেও করে থাকছে নিশ্চয়ই তাহলে এটার আমার অ্যান্সার কত হচ্ছে এটার অ্যান্সার হলো হচ্ছে এখানে তাহলে এটা আমি কী করেছিলাম প্রথম সারি সাপেক্ষে বিস্তৃত করেছিলাম তাহলে যখন নির্ণয় কোনো কিছু বিস্তৃত করবে আমাকে এখানে অবশ্যই লিখতে হবে যে কার সাপেক্ষে বিস্তৃত করছো তাহলে আমি এটা যেহেতু প্রথম সারি সাপেক্ষে বিস্তৃত করেছিলাম তাহলে আমাকে লিখতে হবে যে প্রথম সারি সাপেক্ষে বিস্তৃত করে বিস্তৃত তাহলে কার সাপেক্ষে বিস্তৃত করছো সেটা আমাকে লিখে দিতে হবে তাহলে দেখো আমি কী পড়েছিলাম না যার সাপেক্ষে বিস্তৃত করি না কেন প্রথম সারি বা দ্বিতীয় স্তম্ভ বা প্রথম স্তম্ভ যার সাপেখে বিস্তৃত করি না কেন আমার মান সেই একই আসবে নিশ্চয়ই তাহলে আমি দেখি যে অন্য একটা কিছু সাপেখে বিস্তৃত করলে এটার মান কী আসে তাহলে আমি ধরো এইটাকেই অন্য কিছু একটা ধরো অন্য একটা শাড়ির সাপেখে বা অন্য একটা স্তম্ভ সাপেখে বিস্তৃত করছি তাহলে আমার কী ছিল না এক দুই চার ছয় দুই পাঁচ সাত তিন দুই এটাকে আমি বিস্তৃত করবো তাহলে এটাকে দেখো আমি বিস্তৃত করছি অন্য একটা কিছু সাপেখে ধরো আমি কোনো একটা শাড়ির সাপেখে বিস্তৃত করছি বা কোনো একটা স্তম্ভের সাপেখে বিস্তৃত করছি তাহলে আমি ধরো তিন নম্বর স্তম্ভের সাপেখে বিস্তৃত করি তাহলে যদি তিন নম্বর স্তম্ভের সাপেখে বিস্তৃত করি তাহলে আমার এখানে চিহ্নটা দেখে নিয়ে আর একবার হয় তাহলে প্রথমটা কি বলেছিলাম পজিটিভ তারপর নেগেটিভ আবার পজিটিভ আবার নেগেটিভ আবার পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ তাহলে এইটা হচ্ছিল আমার চিহ্ন আমি কার সাপেখে বিস্তৃত করছি এই তৃতীয় সারির তৃতীয় স্তম্ভের সাপেখে বিস্তৃত করছি এই তৃতীয় স্তম্ভটা সাপেখে তাহলে তৃতীয় স্তম্ভের সাপেখে যদি বিস্তৃত করি তাহলে তৃতীয় স্তম্ভের আমার প্রথম পদকে তৃতীয় স্তম্ভের প্রথম পদ দেখো আমার চার তাহলে প্রথম আবার চার চারের চিহ্ন কী চারের চিহ্ন হচ্ছে আমার এখানে প্লাস তাহলে প্লাস ফোর ইন্টু এবার ডিটারমিনেন্ট আমাদের কী হবে দেখো এইটা আর এইটা আমার বাদ চলে গেল তাহলে কী পড়ে রইল ছয় দুই সাত তিন পড়ে রইল নিশ্চয়ই তাহলে এই ছয় দুই সাত তিনটাকে আমাকে লিখতে হবে তাহলে আমার এলো হচ্ছে ছয় দুই সাত তিন এবার চারের পর কে রয়েছে এই স্তম্ভতে পাঁচ রয়েছে তাহলে পাঁচের জন্য চিহ্ন কী ছিল পাঁচের জন্য চিহ্ন ছিল হচ্ছে মাইনাস তাহলে মাইনাস পাঁচ ইন্টু এবার পাঁচের জন্য তাহলে দেখো এই শাড়িটা আর এই স্তম্ভটা আমি ক্যান্সেল করে দিলাম তাহলে কি পড়ে থাকবে এক দুই সাত তিন তাহলে এক দুই সাত তিন আমি লিখবো এখানে ডিটারমিনেন্টের মধ্যে এক দুই সাত তিন একইভাবে এবার প্লাস কত হবে
माइनस चौदह इखाने कहते हैं आस्तो इखाने आस्तो जो एक प्लस दो इनटू दो माइनस बारो तेरे इटा आस्तो निश्चित है तेरे इटा कोल्ला कहते हैं आस्तो इटा कोल्ला आस्तो जो शोलो माइनस इखाने आस्तो माइनस पंचानो प्लस सॉरी माइनस पंचानो प्लस पंचानो प्लस इखाने प्लस आमेरा तो लेखने होते हैं माइनस आवे पंचानो माइनस इखाने कहते हैं दो इटा के इटा बात दिला होते हैं तेरे दोस्त अपने कुड़ी ठीक है तो तेरे इटा आते हैं तेरे इटा हम जब कुछ जितने कैलकुलेशन कोडी तेरे हमारे कहते हैं आज पे एक आनु आते हैं तेरे हमी जे साड़ी पड़ा पड़ी भागने का नो बस जे स्टोम्बो पड़ा पड़ी भागने का नो हमारे डिटरमिनेंट के मार सेम आते हैं निश्चित तेरे कोने एक डिटरमिनेंट भागते बोल ले हमारे जे कोने एक शाड़ी बजे कोने एक स्टोम्बो शपे के भागता है तेरे इखाने में काश्य पे के भेंगे ची कहानी सेम ही तृतीयों स्टोम्बो शपे के भेंगे ची तेरे तेरे टाइम का लिखेगी तबे जो कार्ड शब्द क्या मेटा विस्तृत कोर्स ही शेरा लिखता है तेरे इराकुन कोड़े कौन एक्टर जो दिया हमार निन्ना के दिया था के जेटा दूध प्रोमेट दिया था कुछ बात तीन प्रोमेट ही दिया था उसने कहनो अम्म शेरा की कोर्ट तबार वो शेरा क्या मैं शेरा मान बेर कोर्ट तबार वो निश्चित � एबर ए जो निन्ना करो जाए, तेरे इखान इखान ते कारण दुटन नोटों कॉन्सेप्ट आज पे शेटा की की ना एक तो जाए माइनर और एक तो शॉगुनों नियो, तेरे माइनर का क्या बोल बा शॉगुनों नियो का क्या बोल बो देखी, तेरे माइनर ना शॉगुनों नियो डाको का क्या बोल ची, तेरे माइनर का क्या बोल बो ना जो कोने � नौखाने पौधे रहे चाहिए इससे प्रोतिटा पौधे माइनर एवं शोहगुनों ने उन्हें पढ़ जाए तो ले माइनर का क्या बोल बा शोहगुनों ने का क्या बोल बो तो हम ही जे पौधा बेर कोड ची शे ही पौधा जे शरीर तेरो रहे चाहिए एवं जे स्तंभ तेरो रहे चाहिए शे दूर क्या मैं जो दी बात दे दी तो ले जे डिटरमिनेंट � साइन तब मैंने कहीं ना जेस चीन नोटा हो चुका है ये पौधे तार चीन नोटा शाहो जोगे माइनर लिख ले शेरा शाहो गुणों में भाजे बे तो ले हमारे देखिए कहना क्यों होते हैं तो तो ना ये पौधे में दो ही तार माइनर बेल पड़ते हैं जी तो ले दो एर अभी थोड़ा माइनर बेल पड़ो तो ले दो एर अभी जो � तले क्या आपे दो एर माइनर देखो क्यों चाहे दो इटा के अमी बात देवो दो ये शरीर टा और इस तोम्बो टा बात दे देवो तले की पढ़ थक बे ये छः आठ दश बारो इटा पढ़ थक बे तले इटा ही हो जाबे होच्छ हमारे टा माइनर तले टा माइनर हो जाबे होच्छ छः आठ दश बारो इटा हो जाबे टा माइनर तले एक ही आपे अमी जो शाह दुए शाहगुनों ने काके बोल बो न दुए शाहगुनों ने देखा होच्छे एक ही माइनर टाइप की थकलो शुद्ध ऐसे अंगे चीन न जोगा भे तो दुए चीन न अमर की होता चीन न मैं किराकों बोले चिल्लम चीन ने बोले चिल्लम होच्छे प्लस तब माइनस तब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐटा बोले चिल्लम तो लेकिन अगर दो दो एक जनों चीनों की चलो दो एक जनों में चीनों चीलो अच्छे प्लस तो लेकिन हमारे शोगुनों का टा हबे एक ही जिनिश हो जाए छः आठ दश बारो अगर जेतु प्लस चिलो प्लस दिया मानो जा ना दिया मानो ताई निश्चित तो लेकिन कहते दो एक माइनर ना शोगुनों ना बेर कोड़ फेल्ला एक ही हबे एक बार आमा के जो दो एक माइनर ना बेर कोट्तो बोलो उन्नो कुछ माइनर बेर कोट्तो बोलो तो आमा के दशेर माइनर बेर कोट्तो बोले चाहे बंग दशेर शोगुनों ना बेर कोट्तो बोले दशर माइनर देखा होता है हमारे ये दशर जो नो ये टार ये टा ये दो टक्के में बात देखो निश्चित ये दो के बात देखो कि बोलता है कि दो ही चार पांच चार तले दो ही चार पांच चार टेट हो जाए बच्चा हमारे माइनर तले टार माइनर हो जाए दो ही चार पांच आठ ये बार हमने टार मान बिल कोड़ी दे पारो ये टार मान डिटरमिनेंट टा मान बिल कोड़ो बाय टा डिटरमिनेंट टा मान बिल कोड़ो दबो तो ये टा कथा होती है ये टा भेजे आठ दुकुने शोलो माइनस कुडी तब मने होते हैं माइनस चार एक ही भेजे होते हैं बस ये दशेर शोहगुनों नियोक कोताबे तले दशेर जनों चीनों की रखो दशेर जनों चीनों चिला होच्छ हमारे माइनस तले दशेर जनों चीनों जिधि माइनस है तले शोहगुनों के जो माइनस ऑफ दो ही चार पांच आठ ऐटा हो जाए बच्चे ऐटा तले हमें ऐटा मान पे चिला माइनस चार तस्वीर का माइनस गुन होच्छ तले पे गला होच्छ चार तले ये भी होच्छ हमें कोनो पौधे कोने एक टीचर में एंड बन इन्ना दिया था क्ले तार कोनो पौधे माइनर बस शोगुनों ना बेर कोत्ते बर्बो तले माइनर बेर कोत्ते के लिए क्या कोट था बे शी पौधा � माइनस कोड हाबे ये चीनोटा माके ऐड कोड दी था बे ताहोले शेटाइम पे जावो शोहगुनों नियो 
তাহলে এটা আমি কী কী কনসেপ্ট পেলাম না কোনো একটা ডিটারমিনেন্ট তার মান কী করে নির্ণয় করব তার মাইনার কী করে নির্ণয় করব আর তার সহগ্রহণ কী করে নির্ণয় করব তাহলে এই কটা কনসেপ্ট দিয়ে আমি কতগুলো অঙ্ক দেখি তাহলে দেখো এখানে প্রথম অঙ্ক যেটা বলেছে যে যদি মাইনাস ওয়ান লেস দ্যান ইকুয়াস টু এক্স লেস দ্যান জিরো জিরো লেস দ্যান ইকুয়াস টু ওয়াই লেস দ্যান ওয়ান ওয়ান লেস দ্যান ইকুয়াস টু জেড লেস দ্যান ইকুয়াস লেস দ্যান টু হয় তবে নিচে নির্ণায়কটির মান নির্ণয় করো বলে একটা আমার নির্ণায়ক দিয়েছে তার নির্ণায়কটা দিয়েছে এবং যেখানে বক্স এক্স তারা কী বলেছে না বক্স এক্স তারা এক্স এর মানের বৃহত্তম পূর্ণ সংখ্যা এক্স যা এক্স এর মানের চেয়ে বড় নয় এটাকে বোঝাচ্ছে তাহলে দেখো এটা দেখে বড় মনে হচ্ছে কিন্তু আমি মানগুলো নিশ্চয়ই খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারবো তাহলে বক্স এক্স তারা কী বলেছে না এক্স এর মানের বৃহত্তম পূর্ণ সংখ্যা যা এক্স এর মানের থেকে বড় নয় তাহলে আমি যদি এখানে বক্স এক্স বের করতাম এক্স এর মানটা আমার কী ছিল এক্স এর মানটা দেখা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে শূন্যের মধ্যে ছিল তাহলে কোনো একটা সংখ্যা যদি এরকম মাইনাস ওয়ান থেকে শূন্যের মধ্যে থাকে তার বক্সের ভ্যালু কী হয় নিশ্চয়ই ছোটোটা হয় যে দুটো কোনো একটা সংখ্যা যে দুটো পূর্ণ সংখ্যার মাঝে থাকে তার ছোট যেটা সেটাই হয়ে যায় হচ্ছে বক্সের ভ্যালু তাহলে বক্স এক্স মানে কত হয়ে যাবে বক্স এক্স মানে হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান একই হবে তাহলে বক্স ওয়াই মানে কত হবে বক্স ওয়াই মানে দেখা হয়ে যাবে হচ্ছে শূন্য যেহেতু ওয়াইটা আমার শূন্য আর একের মধ্যে ছিল আর বক্স জেড মানে কত হবে বক্স জেড মানে হয়ে যাবে হচ্ছে আমার এক যেহেতু এটা আমার এক আর দুয়ের মধ্যে ছিল তাহলে এবার এই মানগুলো আমি এখানে নিশ্চয়ই ডিটারমেন্টটা বসে দিতে পারি তাহলে ডিটারমেন্ট আমি যদি টুকি তাহলে ডিটারমেন্ট আমার কী ছিল না বক্স এক্স প্লাস ওয়ান তারপর হচ্ছে বক্স ওয়াই তারপর বক্স জেড তারপর এখানে ছিল বক্স এক্স এখানে ছিল বক্স ওয়াই প্লাস ওয়ান এখানে ছিল হচ্ছে বক্স জেড আবার এখানে বক্স এক্স এখানে বক্স ওয়াই এখানে হচ্ছে বক্স জেড প্লাস ওয়ান তাহলে এইটা আমার ভ্যালুগুলো ছিল তাহলে এটাই কোয়েশ্চেন আমি কী পাবো তাহলে দেখো বক্সের আমি মানগুলো যদি বসি তাহলে প্রথমে বক্স এক্সের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বক্স ওয়ান মান শূন্য বক্স জেডের মান ওয়ান তারপর এখানে আমার আসছে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখানে হচ্ছে শূন্য প্লাস ওয়ান আর বক্স জেডের মান হচ্ছে ওয়ান এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখানে শূন্য আর এখানে হচ্ছে বক্স এর মান ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে এই টাইম পেয়ে গেলাম নিশ্চয়ই তাহলে এই টাইম পেলাম এর মান এবার এটাই কষ্ট কী হয় দেখি তাহলে এটাই কষ্ট তখন আমি লিখতে পারতাম যে প্রথমটা হতো কত শূন্য তারপরটা হতো শূন্য তারপর এটা ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান এটা শূন্য এটা দুই তাহলে এই টাইমই পেলাম তাহলে এবার এটাকে আমায় কী করতে হবে এটাকে দেখা হচ্ছে আমাকে নিশ্চয়ই বিস্তৃত করতে হবে তাহলে কার সাপে আমি বিস্তৃত করছি তাহলে এটা ইকুয়াল টু আমি কি লিখতে পাচ্ছি দেখো এটাকে আমি কী করছি না আমাকে প্রথম শাড়িটা সাপেকে আমি যদি বিস্তৃত করি তাহলে দেখি কী আছে তাহলে বিস্তৃত করার নিয়ম কি না বিস্তৃত আমি যা যে এটা খুশির সাপেকে করতে পারি যে শাড়ি বা যে স্তম্ভের সাপেকে করতে পারি কিন্তু যে স্তম্ভ বা যে শাড়িতে বেশি শূন্য থাকে তার সাপেকে আমি যদি বিস্তৃত করি তাহলে আমাকে অঙ্কটা বেশি বড় করতে হয় না কারণ শূন্যগুলোর জন্য তো কোনো কিছুই আসবে না শূন্যর সঙ্গে যাই গুণ করি না কেন শূন্যই আসবে সেই জন্য আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে কোন শাড়ি বা কোন স্তম্ভতে বেশি শূন্য আছে তার সাপেকে বিস্তৃত করলে খুব সহজেই অঙ্কটা হয়ে যায় তাহলে আমি দেখো আমি প্রথম শাড়ি সাপেকে যদি বিস্তৃত করতাম তাহলে আমার প্রথমটা কি ছিল শূন্য তাহলে শূন্য ইন্টু কোন ডিটারমেন্ট হতো শূন্য যদি আমি বাদ দিয়ে দিতাম তাহলে এইটা এটা যদি বাদ দিতাম তাহলে আমার পড়ে থাকতো হচ্ছে এক এক শূন্য দুই এই দুটো পড়ে থাকতো তাহলে আমি এটা লিখতাম নিশ্চয়ই যে এক এক শূন্য দুই তারপর এর চিহ্ন ছিল হচ্ছে নেগেটিভ তাই তো এটা চিহ্ন নেগেটিভ ছিল আমার চিহ্ন নিয়মটা আমি যদি এখানে লিখে নিই তাহলে প্লাস মাইনাস প্লাস প্লাস মাইনাস প্লাস সরি প্লাস মাইনাস প্লাসের পর হচ্ছে মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস তাহলে এটা হচ্ছে আমার চিহ্নের নিয়ম ছিল তাহলে এবার প্রথম শূন্যটার জন্য প্লাস পেয়েছিলাম দ্বিতীয় শূন্যটার জন্য মাইনাস তাহলে মাইনাস জিরো ইন্টু এবার জিরো ইন্টু মানে এইটাকে বাদ দেব আর এটাকে বাদ দেবো যদি এই জিরোটার জন্য করছি তাহলে আমার কী পড়ে থাকবে মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু তাহলে মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু আবার প্লাস এবার হচ্ছে আমার এই ওয়ানটার জন্য করছি নিশ্চয়ই তাহলে এই ওয়ানটার জন্য করলে কি হবে তাহলে এই ওয়ানটার জন্য করলে হবে দেখো ওয়ানের জন্য পজিটিভ ওয়ানের জন্য কাকে বাদ দেবো এইটা বাদ দেবো আর এইটা বাদ দেবো তাহলে পড়তে হবে মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো তাহলে এটা তাহলে এটা আমি কাজ সাপেক্ষে বিস্তৃত করলাম এখানে আমাকে লিখে দিতে হবে যে প্রথম শাড়ির সাপেক্ষে প্রথম শাড়ির সাপেক্ষে বিস্তৃত করে তাহলে কার সাপেক্ষে বিস্তৃত করলাম সেটা আমাকে লিখে দিতে হলো তাহলে এব
তাহলে আমি কি করলাম না দেখো প্রথমে হচ্ছে আমাকে যেটা দেওয়া ছিল সেখান থেকে বক্স এক্স এর ভ্যালু বক্স ওয়ার ভ্যালু আর বক্স ডেটার ভ্যালু বের করে নিলাম দিয়ে মানগুলো আমি এখানে বসিয়ে দিলাম মানগুলো বসিয়ে দেওয়ার পর এবার আমার নির্ণয় যেভাবে বিস্তৃত করতে হয় সেভাবে বিস্তৃত করলাম আমি এখানে প্রথম সারি হিসাবে বিস্তৃত করেছি তোমরা অন্য কিছু হিসাবে বিস্তৃত করতে পারো কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে যেখানে হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ জিরো থাকবে সেটা সাপেক্ষে বিস্তৃত করলেই অঙ্কটা সহজ হবে তো এটা গেল এবার আরেকটা অঙ্ক দেখি নেক্সট একটা অঙ্ক দেখি এই অঙ্কটা তাহলে কি বলেছে এখানে আমার ডেল্টা ইকুয়ালস টু একটা ডিটারমিনেন্ট দিয়েছে ওয়ান সাইনে ওয়ান মাইনাস সাইনে ওয়ান সাইনে মাইনাস ওয়ান মাইনাস সাইনে ওয়ান এটা আমার দিয়েছে এবার নির্ণয়টির মান নির্ণয় করতে বলেছে এবং অতঃপর দেখাতে বলেছে যে এই ডেল্টার মানটা দুই থেকে চারের মধ্যে থাকবে তাহলে প্রথম আমাকে নির্ণয়কের মান বের করতে হবে নিশ্চয়ই তাহলে প্রথম আমাকে ডেল্টা ইকুয়ালস টু যেটা দেওয়া ছিল আমি যদি সেটা ঢুকি তাহলে ওয়ান সাইনে ওয়ান মাইনাস সাইনে ওয়ান সাইনে মাইনাস ওয়ান মাইনাস সাইনে ওয়ান এবার তাহলে আমি এটাকে ভাঙতে হবে নিশ্চয়ই তাহলে আমি দেখো যে কোনো একটা সাপেকে ভাঙতে পারি যেখানে যেহেতু আমার এখানে কোনো শূন্যই নেই তাহলে যে কোনো একটা কিছু সাপেকে ভাঙতে পারি আমরা প্রথম সারি সাপেকে বিস্তৃত করি তাহলে প্রথম সারি প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান ইন্টু ডিটারমেন্ট কথা হবে এই এই দুটো আমি যদি বাদ দিতাম তাহলে ডিটারমেন্ট হতো আমার ওয়ান সাইনে মাইনাস সাইনে ওয়ান তারপর এবার চিহ্ন কত এবার চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস তাহলে মাইনাস সাইন এ ইন্টু এবার এটা আর এটা বাদ দেবো সাইনের জন্য হচ্ছে প্রথম শাড়িটা আর এই দ্বিতীয় স্তম্ভটা বাদ যাবে তাহলে কি পড়ে থাকবে মাইনাস সাইনে সাইনে মাইনাস ওয়ান ওয়ান এটা পড়ে থাকবে তারপর আবার যোগ হবে যোগ দিয়ে ওয়ান ওয়ানের জন্য তাহলে ওয়ানের জন্য আমার কী আসবে এইটা আর এটা বাদ যাবে নিশ্চয়ই তাহলে মাইনাস সাইনে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস সাইনে তাহলে মাইনাস সাইনে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস সাইনে এটা পাবো তাহলে এটা আমি কী করলাম কার সাপেক্ষে বিস্তৃত করলাম নিশ্চয়ই প্রথম সারির সাপেক্ষে তাহলে আমাকে লিখতে হবে যে প্রথম সারির সাপেক্ষে বিস্তৃত করে পাই তাহলে কার সাপেক্ষে বিস্তৃত করে পেলাম আমি এটা লিখলাম এবার আমি দেখো এগুলো যদি প্রতিটা ভাঙতাম তাহলে প্রতিটা ভাঙলে কি হবে আমার এখানে কি ছিল আমার এখানে ছিল হচ্ছে প্রথমে ছিল ওয়ান ইন্টু ওয়ান সাইন এ মাইনাস সাইন এ ওয়ান তাহলে এটাকে আমি যদি ভাঙি তাহলে এটা ওয়ান ইন্টু কী পড়ে থাকবে ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে ওয়ান আর মাইনাস অফ মাইনাস ইন মাইনাস সাইন এ ইন্টু সাইন এ তাহলে প্লাস সাইন স্কোয়ার এ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই মাইনাস এবার সাইন এ ইন্টু কী হবে এখানে কথা হচ্ছে মাইনাস সাইন এ আর এটা প্লাস সাইন এ হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস সাইন এ মাইনাস অফ মাইনাস সাইন এ মানে প্লাস সাইন এ হয়ে যাবে প্লাস এবার ওয়ান ইন্টু এখানে কথা হবে তাহলে মাইনাসে মাইনাস দেখো প্লাস মানে সাইন স্কোয়ার এ আর মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস তার মানে হচ্ছে প্লাস ওয়ান এটা পাচ্ছি তাহলে এটাকে আমি যদি ভাঙতাম তাহলে কী পেতাম দেখো ওয়ান প্লাস সাইন্স স্কোয়ারে এখানেও ওয়ান প্লাস সাইন্স স্কোয়ারে তাহলে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস সাইন্স স্কোয়ারে হলো ওয়ান প্লাস সাইন্স স্কোয়ারে আর এখানে আমি কী পেয়েছিলাম এখানে হচ্ছে মাইনাস সাইনে প্লাস সাইনে তোমার ওটা শূন্য হয়ে গেছিলো আমার তাহলে এবার দেখো টু ইন্টু এটা আমি পেয়েছি তাহলে আমাকে ডেল্টার মানটা পেয়ে গেলাম ডেল্টার মানটা আমাকে বের করতে বলেছিলো ডেল্টার মানটা আমি পেয়ে গেলাম তাহলে আর কী দেখাতে বলেছিলো দেখো আমাকে এখানে বলেছিলো হচ্ছে ডেল্টা ইকোয়াস টু বের করতে বলেছিলো আর তারপর বলেছিলো যে আরও দেখা হচ্ছে টু লেস দ্যান ইকোয়াস টু ডেল্টা লেস দ্যান ইকোয়াস টু ফোর তাহলে ডেল্টার মানটা কার থেকে কার মধ্যে আছে সেটা আমাকে দেখাতে হবে তাহলে ডেল্টার মানটা কার থেকে কার মধ্যে আছে আমি দেখাচ্ছি তাহলে নিশ্চয়ই ডেল্টারটা দেখো আমার কীরকম এসেছিল না ওয়ান প্লাস টু সাইন সরি টু ইন্টু ওয়ান প্লাস সাইন্স স্কোয়ারে এটা এসছিল তাহলে এবার সাইন্স স্কোয়ারে এর ভ্যালু কার থেকে কার মধ্যে থাকে আমরা জানি যে জিরো লেস দ্যান ইকুয়ালস টু সাইন্স স্কোয়ারে লেস দ্যান ইকুয়ালস টু ওয়ান তাহলে আমরা উভয় পক্ষে যদি একযোগ করি তাহলে কি আসবে ওয়ান লেস দ্যান ইকুয়ালস টু ওয়ান প্লাস সাইন্স স্কোয়ারে লেস দ্যান ইকুয়ালস টু ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে টু এবার উভয় পক্ষে দুই দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি তাহলে টু লেস দ্যান ইকুয়ালস টু টু ইন্টু ওয়ান প্লাস সাইন্স স্কোয়ারে লেস দ্যান ইকুয়ালস টু ফোর তাহলে এটাই আমার ছিল হচ্ছে ডেল্টার মান তাহলে আমি সুতরাং কী বলতে পারবো সুতরাং টু লেস দ্যান ইকুয়ালস টু ডেল্টা লেস দ্যান ইকুয়ালস টু ফোর তাহলে এটাই দেখো আমাকে প্রমাণ করতে বলেছিল তাহলে এটা আমার টু তাহলে এখানে আমি কী করলাম এখানে হচ্ছে প্রথমে আমি হচ্ছে ডেল্টার মানটা বের করে নিলাম এবং তারপর দেখালাম হচ্ছে ডেল্টার মানটা দুই থেকে চারের মধ্যে রয়েছে তাহলে একই রকমভাবে আমাকে কী করতে হচ্ছে না যখনই আমার এরকম কোনো নির্ণায়ক থাকছে আমার নির্ণায়কে যে কোনো একটা শাড়ি বা যে কোনো একটা স্তম্ভের সাপেক্ষে ভাঙতে হচ্ছে তাহলে এক্সপ্যানশান কর
এই অঙ্কটা দেখো কি বলেছে এখানে একটা এ আমার একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে দিয়েছে তাহলে এ ইকুয়াল টু একটা ম্যাট্রিক্স দিয়েছে এবং বলছে তবে দেখাও যে ডিটারমিনেন্ট থ্রি এ তার মানে প্রথমে আমাকে থ্রি এ ম্যাট্রিক্সটা বের করে নিতে হবে দিয়ে তার ডিটারমিনেন্ট বের করতে হবে আর ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু ডিটারমিনেন্টে এটা আমাকে দেখাতে হবে তাহলে আমি প্রথমে এ দেওয়া যে রয়েছে যেটা এ ইকুয়াল টু আমি কী রয়েছিল এ ইকুয়াল টু আমার দেওয়া ছিল হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান টু জিরো জিরো ফোর তাহলে প্রথমেই আমার কাজ কি প্রথমে আমার কাজ হচ্ছে থ্রি এ বের করে নেওয়া তাহলে থ্রি এর মান কত আসবে নিশ্চয়ই প্রতিটা এলিমেন্টকে তিন দিয়ে গুণ করবো তাহলে তিন শূন্য তিন শূন্য তিন দুই শূন্য শূন্য বারো এটা হচ্ছে আমার থ্রি এ চলে এলো এবার আমার কী বের করতে বলেছিল ডিটারমিনেন্ট থ্রি এ তাহলে ডিটারমিনেন্ট থ্রি এ মানে এই যে এটা এসছিল ম্যাট্রিক্সটা থ্রি এ এসছিল তার মান নির্ণয় করছে ডিটারমিনেন্ট তাহলে তিন শূন্য তিন শূন্য তিন দুই শূন্য শূন্য বারো তাহলে এই ডিটারমিনেন্টের মান দেখো আমি বের করছি তাহলে এবার দেখো এটা আমার কী করলে সুবিধা হচ্ছে আমার দেখো প্রথম স্তম্ভের সাপেক্ষে আমি যদি বিস্তৃত করতাম তাহলে আমার সুবিধা হতো কারণ প্রথম এলিমেন্টটা আমার নন জিরো রয়েছে বাকি দুটোই জিরো রয়ে গেছে তাহলে প্রথম স্তম্ভের সাপেক্ষে আমি বিস্তৃত করে দিই তাহলে প্রথম স্তম্ভের সাপেক্ষে বিস্তৃত করলে কী হবে তিন ইন্টু এটার এটা বাদ যাবে তাহলে পড়ে থাকবে হচ্ছে তিন দুই শূন্য বারো প্লাস এবার বাকিগুলো সমস্ত নিশ্চয়ই জিরো চলে এলো প্লাস জিরো প্লাস জিরো তাহলে আমি এইটা পেয়ে গেলাম হচ্ছে প্রথম স্তম্ভের সাপেক্ষে বিস্তৃত করে তাহলে এখানে আমাকে লিখতে হবে যে প্রথম স্তম্ভের সাপেক্ষে বিস্তৃত করে তাহলে প্রথম স্তম্ভের সাপেক্ষে বিস্তৃত করে আমি এটা পেলাম তাহলে এবার এটা কষ্ট আমি যদি ভেঙে দিই তাহলে কত আছে তিন দুকোনে তিন বারো ছত্রিশ তাহলে তিন ইন্টু ছত্রিশ তার মানে আসছে হচ্ছে একশো আট তাহলে আমার মোট থ্রি এ মানে ডিটারমিনেন্ট থ্রি এ ইকুয়াল টু এলো হচ্ছে একশো আট এবার একইভাবে আমাকে কী বের করতে হবে তাহলে আর এইচ এসটা আমার দেওয়া ছিল হচ্ছে সাতাশি ইন্টু ডিটারমিনেন্টে তাহলে ডিটারমিনেন্ট এ বের করে নিতে হবে তাহলে এবার ডিটারমিনেন্ট এ বের করি তাহলে ডিটারমিনেন্ট এ এটা মানে কত আসছে এটা আছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান টু জিরো জিরো ফোর তাহলে এটা হচ্ছে আমার ডিটারমিনেন্ট ছিল তাহলে এটাকেও আমি দেখো প্রথম স্তম্ভ হিসাবকে যদি বিস্তৃত করি তাহলে প্রথম স্তম্ভ হিসাবকে বিস্তৃত করলে কী হবে ওয়ান ইন্টু এখানে আমরা নিশ্চয়ই ওয়ান টু জিরো ফোর এটা পাবো তাহলে এটাকে আমি ভাঙলে কত পাচ্ছি এটাকে ভাঙলে পাবো হচ্ছে ওয়ান ইন্টু ফোর তার মানে ফোর পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এখানেও আমাকে পাশে লিখতে হবে নিশ্চয়ই যে প্রথম স্তম্ভের সাপেক্ষে প্রথম স্তম্ভের সাপেক্ষে বিস্তৃত করে বিস্তৃত করে এটা লিখতে হবে তাহলে এটা আমি পেয়ে গেলাম কি না ডিটারমিনেন্ট এ পেয়ে গেলাম এবার ডিটারমিনেন্ট এর সঙ্গে আমার কত গুণ করতে বলেছিল সাতাশ গুণ করতে বলেছিল তাহলে টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু ডিটারমিনেন্ট এ এটা মানে কথা পাচ্ছি না টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু ফোর সেটা মানে তখন আমি পাচ্ছি একশো আট তাহলে আমি একবার পেয়েছিলাম ডিটারমিনেন্ট থ্রি এ কষ্ট টু একশো আট আরেকবার পেলাম হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু ডিটারমিনেন্ট এ কষ্ট টু একশো আট সুতরাং আমি কী বলতে পারছি সুতরাং ডিটারমিনেন্ট থ্রি এ এটা ইকুয়াল টু কী হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু ডিটারমিনেন্ট এ তাহলে এটাই আমার প্রমাণ করতে বলেছিল তাহলে এটা প্রুফ তাহলে এখানে আমার কী পেলাম না এখানে হচ্ছে আমার এ একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে দিয়েছিল এই এ ম্যাট্রিক্সটা থেকে থ্রি এ ম্যাট্রিক্সটা বের করতে বলেছিল এবং হচ্ছে এ ম্যাট্রিক্সে ডিটারমিনেন্ট বের করতে বলেছিল তাহলে প্রথমে থ্রি এ ম্যাট্রিক্স বের করলাম থ্রি এ ম্যাট্রিক্স বের করে থ্রি এ ম্যাট্রিক্সে ডিটারমিনেন্ট বের করে নিলাম ডিটারমিনেন্ট বের করার পর কী করলাম ডিটারমিনেন্ট বের করার পর হচ্ছে আমি এ ম্যাট্রিক্স ডিটারমিনেন্ট বের করলাম দিয়ে সেটাকে সাথে সাথে গুণ করলাম দিয়ে দেখলাম যে দুটোই সমান আসছে তাহলে এইভাবে আমি অঙ্কটা করতে পারলাম এবার নেক্সট অঙ্কটা দেখি এই অঙ্কটা দেখো বলেছে যে যদি এফ এ ইকুয়ালস টু ডিটারমিনেন্ট একটা দিয়ে দিয়েছে হয় তবে হচ্ছে এ পাই বাই সিক্সে মান নির্ণয় করো তাহলে আমাকে প্রথমে নিশ্চয়ই এফে বের করে নিতে হবে দিয়ে এর জায়গায় আমি কী করবো পাই বাই সিক্স বসাবো তাহলে এটা দুভাবে করতে পারো প্রথমেই হচ্ছে এ এর জায়গায় পাই বাই সিক্স বসে নিতে পারো দিয়ে যেটা আসবে সেটার মান নির্ণয় করতে পারো অথবা এফের মান নির্ণয় করে তারপরও এফ এ এর জায়গায় পাই বাই সিক্স বসতে বসতে পারো যে কোনো একটা পদ্ধতিতে করতে পারো তাহলে ফার্স্টে আমি কী পাচ্ছি তাহলে দেখো আমি এখানে পাবো হচ্ছে এফে এটাই কষ্ট কী দেওয়া ছিল এটাই কষ্ট আমার দেওয়া ছিল হচ্ছে ক স্কোয়ার এ কস এ সাইন এ মাইনাস সাইন এ তারপর কস এ সাইন এ সাইন স্কোয়ার এ কস এ সাইন এ মাইনাস কস এ শূন্য তাহলে আমি কি করবো না প্রথমে পাই বাই সিক্স বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে পাই বাই সিক্স যদি বসিয়ে নিই তাহলে এফ অফ পাই বাই সিক্স কত আসবে নিশ্চয়ই এগুলোর জায়গায় সব পাই বাই সিক্স বসবে তাহলে ক স্কোয়ার
पाई बिक्स एखे बस कस पाई बिक्स एखे आरोप बस सैन पाई बिक्स एखे बस माइनस कस पाई बिक्स एट बस शून्य तेल एक कटा हल तेल एब देखो हमें कि करते हैं मानगुल निश्चय बसाते हैं तेल मानगुल कत कि आखि तेल एट इक्वल्स टू हमें मान कत कि पा ना प्रथम कस स्कोयर पाई बिक्स तेल कस स्कोयर पाई बिक्स मान कत कस पाई बिक्स मान हमें जी हे रूट थ्री बै टू कारण कस स्कोयर पाई बिक्स मान कि ना थ्री बै फोर एक ही कस पाई बिक्स इंटू सैन पाई बिक्स तमें रुट थ्री बै टू इंटू रुट थ्री वन बै टू तो मैं हमें हमें पा रुट थ्री बै फोर तो माइनस सैन पाई बिक्स तेल माइनस हाफ एखे कस पाई बिक्स सैन पाई बिक्स मैं हमें रुट थ्री बै फोर तपर सैन्स स्कोर पाई बिक्स मैं हमें वन बै फोर तपर कस पाई बिक्स मैं हमें कत आस रुट थ्री बै टू और तपर कत आसना सैन पाई बिक्स सैन पाई बिक्स मैं कत आस सैन पाई बिक्स मैं वन बै टू तपर माइनस कस पाई बिक्स मैं माइनस रुट थ्री बै टू तपर शून्य तेल ये गलो हमार ए पाई बिक्स एबारमेंटार मान जो बेर कर फिलते परि तेल हो जाए निश्चय तेल एटार मान हमें कि बेर करब तेल एट मान जो दे इक्वल्स टू एट इक्वल्स टू मैं कि लिखते पर तेल देखो प्रथम कार सपेक्षे करबी जो तृत्य शाड़ीटार सपेक्ष अथवा तृत्य स्तम्भर सपेक्षे करी तेल निश्चय सुविधा है तेल प्रथम तृत्य शाड़ी सपेक्षे जो करी तेल तृत्य शाड़ी सपेक्षे एटार सपेक्षे जो करी एट सपेक्ष कर ले प्रथम हाफ तेल चिन्ह क्यों छो ना हमारे चिन्ह चिन्ह निश्चय प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एट चिन्ह छो तेल हाफर चिन्ह छो प्लस तेल प्लस हाफ इंटू डिटार्मिनेटर मध्य क्या है हाफर जो ये शाड़ीटा के स्तम्भटा के बद दिल डिटार्मिनेटर मध्य हमारे हे रुट थ्री बै फोर माइनस हाफ तपर एक चार रुट थ्री बै टू एट आसपर माइनस एटार सपेक्षे माइनस हमारे छो चिन्ह तेल देखो यटार चिन्ह छो माइनस और हमारे एखे अंकटार मैं एखे संख्या हमारे माइनस तेल माइनस माइनस कि हो जाए निश्चय प्लस हो जाए तेल प्लस रुट थ्री बै टू इंटू डिटार्मिनेटर मध्य क्या आसें शाड़ीटा और ये स्तम्भटा बद देव ये शाड़ीटार स्तम्भट बद दी कि आसें तीन बै चार माइनस हाफ तपर हे रुट थ्री बै फोर और हे रुट थ्री बै टू एट पेल तेल ये कार सपेक्षे भेगे मैं तृत्य शाड़ी सपेक्षे तृत्य शाड़ी सपेक्षे विस्तृत कर तृत्य शाड़ी सपेक्षे विस्तृत कर भेगे दी तो ये भांगले कत आस हाफ इंटू प्रथम दो गुण कर ले रुट थ्री बै फोर इंटू रुट थ्री बै टू तमें हम तीन इंटू रुट थ्री इंटू रुट थ्री मैं तीन तीन बै आठ माइनस माइनस हो कत आसे एट एक आठ आसे और माइनस माइनस तेल प्लस हो गल प्लस एक आठ एट प्लस एखे हमारे हो रुट थ्री बै टू इंटू एखे कत आ तीन इंटू रुट थ्री मैं थ्री रुट थ्री बै एट तेल थ्री रुट थ्री बट और माइनस 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 प्लस हो गल रुट थ्री बट एट आस तो जो क्योंकुलेशन करी तेल देखो एखे आसे हाफ और एखे आसते हे चार बै आठ तम हाफ इंटू हाफ प्लस एखे आस कत एखे रुट थ्री बै टू इंटू एखे कत आसने हम फोर रुट थ्री बट तम हो रुट थ्री बै टू इंटू रुट थ्री बै टू तेल एट कर ले मैं एक चार प्लस रुट थ्री एट कर ले तीन चार तमें हे एक तेल ये कि पेलम ना मैट्रिक्सा सरि डिटार्मिनेंट बेर करते हे ए पाई बिक्स मान तेल एफ एर जैगे हमें पाई बिक्स बसिए दिल दिए जो डिटार्मिनेंट पेल से भांगलम एबारमें तृत्य शाड़ी सपेक्षे क्या भांगलम जेहतु हमारे तृत्य शाड़ी एक शून्य आए बाकी तृत्य स्तम्भ तो भांगते परतम तेल जेहतु वो एक शून्य आज है तेल सपेक्षे भांगले हमारे सुविधा हे से ही हमें तृत्य शाड़ी सपेक्षे भांगलम भेगे हमें देखो डिटार्मिनेंट निर्णय मान पे गलम हे वन तेल ये हमें निर्णायक अंकगलो करब तेल को निर्णायक देखा थकले से जो एक शाड़ी जो एक स्तम्भ सपे के भांगते हैं और यहाँ माथाय रखते हैं जान जार सपे के भांगी से पशे लिखे दे मैं जो प्रथम जे लाइने भांगी से पास लिखे दीते हैं कार सपेक्षे हमें विस्तृत करी तपर एब मानी बेर कर फिलब तेल ए रखम को डिटार्मिनेटर अंकगलो करब तेल पर दिन आो डिटार्मिनेटर विभिन्न प्रक्रिया देखो जो डिटार्मिनेटर विभिन्न प्रपार्टी विभिन्न नियम मे चले से ही समस्तगुल्लो पर दिन देखो